E, e assim, a gente tem que levar que o mundo inteiro vai estar tá em recessão. É. Porque a gente estava pensando, nossa, porque a gente tem os nossos produtos, a gente vai começar a exportar e a gente vai começar a se organizar para isso. Mas se o outro lá não tiver dinheiro para comprar, também é vai ser eu, ruim. O, é, é isso que o povo, às vezes, não entende. Porque quando a gente usa esse raciocínio da própria lojinha de sapato que eu estava falando, ela cabe também quando você põe isso a nível país, como, por exemplo, a Itália. A Itália, ela ontem, né, ela deu que 700 e algumas pessoas morreram devido ao corona, e a gente estava conversando aqui fora do ar, e aí a doutora estava falando que o marido dela é italiano e tal, então boa parte das notícias que a senhora consome vem da Itália, e a senhora estava falando que a Itália, apesar do, do, do pessoal que está morrendo mais ser idoso, é idoso que contribuía, não é verdade? É, idoso que tinha vida ativa, vida social ativa, então, que contribuía eles... para a economia. Isso. E aí, né, não dá para a gente falar assim, ah, não, porque só morre velho, vamos deixar, então vamos deixar o pau torar e vamos começar uhum. a falar assim. Não, mas aquela população é importante, né? É, a gente demorou tanto para chegar numa sobrevida, né? São Paulo está caminhando para ter uma, uma pirâmide daqui 15 anos parecida com a da Europa, né? Taxa de natalidade diminuiu no estado de São Paulo. Uhum. A, a taxa de sobrevida, né? Que a gente fala, não é expectativa de vida, mas sim do que você vive depois da expectativa de vida. E isso que é importante, que é a sua sobrevida. É a sobrevida. Então, a gente tem vários, várias pessoas que têm... Que vão ter... Que estão vivendo, né? Uhum. Muito mais, né? Hoje é muito comum você ver vozinhas andando com 90, 90 e poucos é. anos. Enfim. E aquelas pessoas saem, compram, e aquilo tudo é importante, né? É importante para ali, para o vínculo. Então, a gente precisa ter cuidado pra, nessa parte de tudo. Uhum. E a gente precisa também ter a nossa consciência e a nossa responsabilidade social. Independente do governo, eu tenho que pensar que eu não posso sair por aí prejudicando as pessoas, que eu não posso é, contaminar mais, é, que eu tenho que proteger os meus idosos e proteger os que eu puder do lado. Então, tem vizinho idoso, fala, olha, você não precisa sair para fazer compra, tá? Eu vou lá e compro na farmácia, não custa nada deixar um bilhetinho debaixo da porta do vizinho, uhum. né? E falar, olha, se precisar, eu tô aqui, né? É, é bom também, nesse período, que tem pessoas que, que ficam mais ansiosas com esse tipo de situação. Então, você pode ser a voz amiga, tá? Porque, assim, a gente tem receio das pessoas que têm ansiedade, que sofrem de depressão também, né? No momento desse, de confinamento, de, de angústia. Então, eu acho que chegou a hora de todo mundo ser luz do jeitinho que conseguir, né? Passar a informação certa, não, de, não disseminar fake news, pelo amor não, de que Deus. Isso aí é terrível. Entendeu? É, terrível. Entre na, no, um, na, nas coisas do Ministério da Saúde, que está tentando ser didático. A Associação Médica Brasileira tem publicado todo dia coisas... Então, é, tente se informar com essas coisas. É, tem o telefone pra, das agências de saúde aí que você pode ligar, uhum. tá? Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem tentado ajudar. Tem páginas e redes sociais de vários médicos que quiser se, se colocar à disposição, porque a gente sabe da nossa responsabilidade social agora, né? E, inteiramente é, sem nenhum custo de entrar em contato com o paciente se precisar, de conversar ó, faz isso, faz aquilo uhum. porque a gente precisa organizar da melhor forma para que o país consiga sair dessa não vai ser solu não existe solução milagrosa não vai ser em dois, dois três meses tá? porque a epidemia de H1N1 durou oito, nove meses né? então assim é, a gente espera que até setembro a gente ainda esteja nesse limbo, né? Assim, vai estar tá melhor, a gente já vai, já vai ter atingido o nosso pico e vai estar uhum. tá caindo, mas a gente ainda vai ter casos, né? Você tem noção, a China, as crianças não voltaram ainda para a escola 100%, né? Elas vão começar a abrir o comércio lá em Wuhan agora progressivamente, então assim, você sabe que começou... E por causa em... do pico, talvez ainda segure mais, né? É, da próxima começou onda. em novembro, e aí, a gente já está entrando em abril. Uhum. E, o, e eles ainda não conseguiram voltar à normalidade. Aonde, aonde que a senhora acha que a Itália vacilou? Então. Porque, porque a Itália foi, tipo assim... Nós temos muitos países no mundo, em todos eles estão dando... É, é, em todos eles você teve infectados pelo corona. Aonde que a Itália vacilou? A Itália vacilou no caso zero dela. 
que ela não faz diagnóstico rápido, né? Uhum. É, passou até uma, uma... A única reportagem que eu vi no Brasil, mas eu também não posso falar de reportagem porque eu não vejo muita TV, por, por falta de tempo e por falta de hábito mesmo, porque depois, quando eu fui para a faculdade, eu não tinha televisão, e depois na residência, no início, aí eu parei de ver TV. Uhum. Perdi esse hábito. Mas eu vi no dia da inauguração da CNN, no dia 15, eles fizeram uma, uma reportagem sobre a Itália. E eu já tinha lido sobre isso. O caso zero da Itália, que foi na região da Lombardia, né, que é a região norte de Milão, é a região mais rica da, da Itália. Certo. Né? É, nesse, nesse estado, nessa região da Lombardia, é, nos dados de ontem, 71, mais de 71% dos casos de morte foram nessa região. Então, você sabe que o epicentro é ali. O sul não sofreu tanto, uhum. tá? É, mas o caso zero, ele fica quase cinco dias sem diagnóstico. E esse caso zero, ele contamina 13 pessoas da família dele. 13? 13. Que continuam na, na, na comunidade. Uhum. E, e mesmo no hospital, enfim. Então, a partir disso, é, também começaram... Tem muito chinês com dupla cidadania. Que a Itália é um dos países mais flexíveis ali da União Europeia para ter... Para ter pra, outra cidadania. Para ter outra cidadania. E eles começaram a voltar, a fazer reuniões sem ter esse controle todo, tá? E aí o negócio começou a muitos casos rápidos. A Itália não tinha dinheiro para testar em massa. Uhum. É, faltou IPI, né? Faltou organização. E, e nesse, nessa reportagem da CNN tem uma médica brasileira que ela está lá na Itália e ela conta que depois de três semanas só da epidemia foi quando chegou a verba. Entendeu? Então, assim, é, é o fato de organização. Eles, a princípio, acharam que era uma gripe e que, a princípio, estavam tratando... Então, mas a, na, Itália, na Itália já chegou quando na China o bicho já estava pegando. Então, tipo... Não, tem, não foi, tipo assim, começou na China e algum chinês foi para a Itália? Não. Mas eu acho que eles negaram um pouco no início a gravidade. Ah, é? Eu acho. E aí foi assim, é, existem coisas que a gente sempre tem que ter respeito. Uhum. Por mais que você ache que não é tão grave, doença, vírus, infecção, é igual você ir num lugar natural. Mar, rio, ah, eu sei nadar, não sei o quê. É uma coisa que você sempre tem que ter respeito, porque pode acontecer alguma coisa. E no início, eles começaram a tratar como uma gripe e aí isso fugiu do controle. Certo. Porque você tem muito idoso extremo e uma população extremamente idosa, idoso extremo que mora sozinho. Então, assim, no início de uma, de uma gripe mais forte, o idoso, ele, se ele mora sozinho, ele tem dificuldade de beber água, ele começa a não conseguir fazer comida para ele sozinho. A senhora acha que o clima também... Tá frio. Porque né? o clima da Itália não é que nem o do Brasil. Não, mas lá no norte tá frio, né? Então uhum. é inverno. Então, assim, é uma das outras coisas que... Só que a gente tá vendo a evolução aqui no Brasil, que a gente achava, né? Que ia respeitar o clima, mas não aconteceu, né? Uhum. Tá evoluindo na mesma progressão. Então é um vírus que não respeita a temperatura. Não, não tá tão relacionado com isso. Mas eu acho que foi mais disso. A, a princípio foram desplicente e quando se deu total né, da, 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 da situação, não se tinha reservas para você correr atrás de tudo isso. Uhum. Né? Então, assim, é, baixa a quantidade de leitos de UTI para cada 100 mil habitantes que eles têm. Então, isso também é, não tinha respirador disponível. É, a França e a e a Alemanha se fecharam, né? Não quiseram ajudar a Itália. E também, sério? Sério. E aí, há dois dias atrás, teve aquele problema que a República Tcheca, que, que a China mandou material, máscara e tudo, fez uma, uma, uma escala na República Tcheca, e a República Tcheca ficou com as máscaras da Itália. Hum. Recentemente, também, no Brasil, né? Eles tiveram que discutir isso, né? O, o ministro até falou sobre isso, o Mandetta, que eles ficaram, porque eles tinham uma encomenda de, de máscara e de, de coisas aqui, de luva e tal. E aí eles, a princípio, a gente segura ou a gente manda, mas eles já tinham até pagado, né? Uhum. Tipo, não tinha lógica, vendeu, vendeu pagou. Que, é, o cara pagou antecipado, que... no mínimo que tem que fazer é entregar. Exatamente. Eles ainda ponderaram, discutiram se mandava, se não mandava, mas aí mandaram para entregar. A senhora acha que é certo, então, 
assim, vem da, vem da coisa da, da Itália, que é diferente, é um outro país. Vacilaram na hora de... de que o corona já estava estourado na China. O pessoal que é um pouco mais histérico compara a, o Brasil à Itália. Tá certo essa comparação? Porque nós não só temos mais pessoas, como nós temos uma, uma extensão territorial muito maior. A Itália é do tamanho de São Paulo. Entendeu? Exato. Então, tá certo fazer essa comparação com a Itália ou ela, ela parte de um exagero muito grande? Não, eu acho que não tá certo. Por quê? Porque a gente documentou os nossos casos, a gente tem o caso zero documentado, enfim. A gente tem é, qualidade técnica de experiência em epidemia, uhum. tá? A gente tem é, uma quantidade suficiente de médico para atender e médicos é, fora da idade de risco. Né, que a Itália também tinha muito médico dentro da idade de risco e morreu muito médico também, entendeu? Então, eu acho que a gente tem isso, a gente tem equipe profissional. É, a gente só precisa organizar como é que as coisas vão ser, né? A gente hoje precisa saber quantos a gente tem de respirador, quanto a gente tem de máscara e se tem alguém produzindo esses respiradores, se o Brasil tem de onde tirar esses respiradores. Uhum. Porque o que, que acontece? O próprio Donald Trump falou ontem, né? Ele escreveu, eu vi no, um Twitter dele escrevendo que é, também ali tem uma disputa política muito grande de Nova York. Ainda mais que vai, já vai ter Nova eleição. York versus ele, né? É. Eles são, ele é republicano, o, o pessoal do, de Nova York é democrata. E, e ele falando assim, olha, eu tô tentando ajudar Nova York, mas tá muito difícil. É difícil uhum. conseguir respirador. Entendeu? É difícil conseguir. E olha que lá eles têm o Vale do Silício que pode produzir qualquer coisa. E, enfim, é, é difícil conseguir fazer e entregar esse aspirador. Ninguém tem para fornecer, né? Então, eu quero saber se a nossa indústria de manufatura interna, ela é capaz de produzir esses aspiradores a mais. Porque foi o que eu tinha te falado em off. O Brasil, ele não é tão ruim na classificação de leitos de UTI para 100, 100 mil habitantes, uhum. que é onde a gente classifica. Em números absolutos de CTI, a gente é o segundo país do mundo. Tem Estados Unidos e Brasil. Em leitos de é, UTI para 100 mil habitantes, a gente está lá em terceiro. Né? Tem Estados Unidos, Alemanha, e embaixo tem o Brasil, tem o Brasil. E, e Taiwan. Só que o Brasil tem muito habitante. Então, assim, só que os nossos leitos eles são muito povoados. Porque você tem que pensar que o trauma está acontecendo... Que, os, que as pessoas continuam infartando, tendo AVC, coisas que precisam ir para a UTI. Então, a gente, há dois, três dias atrás que saiu a ocupação, a gente tinha 78% dos nossos leitos ocupados, uhum. tá? Mas isso já está contando alguns leitos que estão ocupados com corona também, tá? 